আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি খুব 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 ভালো আছেন আজকে তো আমার একদম কলেজাটা জুড়িয়ে গেল কারণ ঘুম থেকে উঠে সবার আগে শাহিদের মুখটা দেখলাম ও আমাকে ডেকে তুললো আর বললো যে গুড মর্নিং মামা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি তো ও নর্মালি বাইরে যাওয়ার আগে আমাকে একটু কিস করে হাক করে তো বাইরে যাওয়ার আগে আমি যেহেতু ঘুমিয়েছিলাম আমাকে ডেকে তুলে তারপরে মানে কিস করলো হাক করলো তারপর সে বাইরে চলে গেল শাহিদা শাহিদের বাপ পাপা গিয়েছিল বাজারে ওরা একটু বাজার টাজার করে আনলো সেটা রান্না বান্না করলাম সব ঠিকঠাক করলাম ঘর দোর ঘর মুচ সব মানে ঠিকঠাক করে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে তবে আসলাম যে এবারে আমি আপনাদের সাথে একটু কথা বলি কারণ আপনারাও তো একটা পরিবারের অংশ আপনাদের সাথে কথা না বললেও কিন্তু ভালো লাগে না ইনফ্যাক্ট একটা ভিডিও আমি মানে আপলোড তো দিবই এবং দুটো কথা তো আপনাদের সাথে বলবই তবে আজকে আমার ইচ্ছা ছিল যে একটু ক্যামেরার সামনে বসবো কিন্তু এতটা অ্যাডজাস্টেড চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে আর মানে প্রচণ্ড ঘুমে ঢুলু ঢুলু করছি তাই ভাবলাম যে না বাবা এই চেহারাটা আমি আর আপনাদেরকে দেখাতে চাই না তাই জন্য কালকে যে আমি মানে এয়ন তেবড়ো গিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু মানে আমি ভিডিওটা পোস্ট করেছি তো আপনাদের মধ্যে মানে বেশ কয়েকজন বলেছেন যে আমি যা যা কিনেছি সেটা যেন একটু শেয়ার করি তো তাই ভাবলাম ঠিক আছে আমি ওটাই আগে শেয়ার করি আপনাদের সাথে কারণ আমি মানে যতটা লম্বা ভিডিও পোস্ট করেছি ওর থেকে বেশি লম্বা আর পোস্ট করা সম্ভব হয়নি তাই জন্য এই পার্টটা এখন যে দেখাচ্ছে আপনাদের সাথে মানে শেয়ার করছি এই পার্টটা কিন্তু মানে বাকি রয়ে গিয়েছিল আর এই পার্টটাই ছিল আমার থেকে আমার কাছে সব থেকে প্রিয় একটা জায়গা কারণ এখানে সব হোম ডেকোরেশনের জায়গা জিনিস ছিল আর কি সব স্টাফ দেখতে পাচ্ছেন কি কিউট কিউট এক একটা জিনিস ছিল এখানে মানে মনে হয় যে মানে সব কিছু এক পিচ করে তুলে নিয়ে যায় কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না আমাদের কোনো বাড়ি নাই আমরা ভাই ফরেনার মানুষ আমরা হচ্ছে ভাসমান পানার মতন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই তাই আমাদের অনেক কিছু ইচ্ছা করলেও কিছুই কিনতে পারি না মানে ফার্নিচার তো একেবারেই কিনতে পারি না তারপর টুকটাক জিনিসও কেনার সময় কেনার আগে ভাবতে হয় যে মানে কিনব কি কিনবো না কারণ অনেক সময় আছে যে কিনে ভারী ভারী জিনিস সেটা তো শিফটিং করা যায় না পরে ওগুলো পুরো ওয়েস্ট হয় সব ফেলে দিতে হয় এরকম অনেক 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 হয়েছে আমার সাথে আর কি ইভেন আমি অনেক মানে সে স্টোরিটা অনেক অন্য একটা সময় বলবো হয়তো আপনাদের সাথে মানে এখন আপাতত বলি যে আমি যে মানে ইয়ন তেবড়ে আমার তো মানে গিয়েছিলাম যে একটুখানি মানে ঘোরাঘুরি করবো আর শাহিদের একটা জিনিস চেঞ্জ মানে একটা শার্ট ছিল যেটা মাসুদ কিনেছিল ওটা চেঞ্জ করা ছিল ওটা চেঞ্জ করতেই গিয়েছিলাম কিন্তু পরে আবার এয়নের ভিতরে একটু ঘুরে ঘুরে দেখলাম যে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনেছে তারপর কিনতে কিনতে দেখলাম দুই ব্যাগ মাসুদের দুই হাত আমাদের এক হাত সোফিয়ার হাত সাইদের হাত সবার হাতই মোটামুটি ভরে গেছে ব্যাগে তো যাই হোক ওটাই ভাবলাম যে যেটা কিনেছি সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আগে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে আমি কত সুন্দর সুন্দর স্টাফগুলো আমি ওই দোকানে দেখেছি সেটা অবশ্য আমি দেখেন ভিডিও কোথায় করছি আর রেকর্ড কোথায় করছি আর আমার মানে জিনিসগুলো কোথায় দেখাচ্ছে হয়তো অত ভালো করে দেখাতে পারছে না কারণ আমি ডেকোরেশনের যে এই কর্নারটা গেলে না আমি একদম মানে পাগল মতন হয়ে যায় আমার এত পছন্দ লাগে এই প্রত্যেকটা জিনিস খুব সুন্দর লাগে আমার আসলে মনে আমি এরকম একজন একজন মানুষ যে আমি বাসাটাকে একদম টুপটাপ টিপটাপ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে ভালোবাসি আর আমার একটা ভিডিও আমি ঈদের আগে করেছিলাম সেটা হচ্ছে মানে বাসা ডেকোরেশনের ফাইভ আইটেম শেয়ার করেছিলাম আপনাদের সাথে তো সেটা দেখলাম অনেকেই খুব ভালো পছন্দ করেছেন এবং অনেকেই নতুন নতুন অনেক কমেন্টস পাচ্ছি সবাই অনেক ভালোবেসেছেন এবং কেউ কেউ আমাকে এটা বলেছেন যে মানে টি লাইটের কথা বলেছেন যে টি লাইটটা যেটা ওই যে প্লাস্টিকের যে ক্যান্ডেলটা ওটা কোথায় পাওয়া যায় তো প্লাস্টিকের ক্যান্ডেলটা আসলে আমি তো দেখি এখানে খুবই নর্মাল মানে সব ডলার শপগুলোই পাওয়া যায় লাইক ডাইসোতে পাওয়া যায় তারপরে মিস্টার ডিআইওয়ে পাওয়া যায় কিন্তু বাংলাদেশে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে এটা কিন্তু আমি জানি না কারণ কি আমি বাংলাদেশে লম্বা সময় থাকি না আমি অলমোস্ট দশ বছর হয়ে গেছে বাংলাদেশে থাকি না তবে হবে যারা বাংলাদেশে থাকেন তারা আমার মনে হয় ভালো কারণ এটা একটা চায়নার প্রোডাক্ট চায়নার প্রোডাক্ট তো সারা দুনিয়ায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায় আর এটা খুবই রিজনেবল দামে পাওয়া যায় তাই মানে এই সস্তা জিনিসটা আমার মনে হয় বাংলাদেশে পাওয়া যাবেই তো কিন্তু আমি এটা বলতে পারছি না যে কোন দোকানে পাওয়া যায় যেহেতু আমি লম্বা সময় বাংলাদেশে থাকি না তাই জন্য আমার জন্য একটু বলা টাফ তবে আমার ধারণা যে বাংলাদেশেও এটা পাওয়া একেবারে ইম্পসিবল কোনো বিষয়ই নাই আর কারণ হচ্ছে এটা এটা এতটা মানে রিজনেবল আর সাথে সাথে এরকম যে একবার কিনে সারা বছর ব্যবহার করা যায় ওটা ওরকমই থাকে জাস্ট মানে সুইচটা অন করে অফ করে রাখলে ওটা মানে অনেক দিন আমি তো প্রায় দুই তিন বছর পর্যন্ত ওটাই ব্যবহার করি অনেক সময় ব্যাটারি লুজ ইয়ে হয়ে যায় মানে 
শেষ হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাটারি চেঞ্জ করে নিলে আবার ওটা ব্যবহার করা যায় এরকম একটা জিনিস আর আমার বাচ্চারা হচ্ছে ওগুলো কিছু ভাঙে টাঙে না আমি ডয়ে রেখে দিই যেরকম ওরকমই থাকে তাই জন্য নষ্ট টষ্টও হয় না তবে হ্যাঁ আমি যেহেতু আমি বলতে পারছি না যে ওই ক্যান্ডেলগুলো বা ওই টিলেটগুলো ঠিক কোথায় পাওয়া যায় তাই জন্য আমি ঠিক করেছি নেক্সট যখন আমি কোনো ডেকোরেশন আইটেম বা ডেকোরেশন আইডিয়া আপনাদের সাথে শেয়ার করব তখন আমি আর ওই টি লাইটগুলো ইউজ না করে আমি নর্মাল যে ক্যান্ডেল যেটা আমাদের আরঙে খুবই অ্যাভেলেবল বা অন্যান্য সবগুলোতে খুবই অ্যাভেলেবল সেই জন্য জিনিসগুলো আমি আপনাদের সাথে সেইভাবেই মানে ডেকোরেশনগুলো করব যাতে আপনারা ইজিলি সেটা একটু হলেও মানে মানে ফলো করতে পারেন বা নিজেদের মতন করে সুন্দর করে সাজাতে পারেন তো এই জিনিসটা আমি মাথায় রাখলাম টি লাইটটা হয় কি যে বাচ্চার টাচ করলেও মানে নষ্ট হয় না এবং গ্লাস দিয়ে ঢেকে রাখলেও খুব মানে কিছু হয় না ওরকমই থাকে সারা দিন নেবেন সারা রাত ওরকমই থাকে সমস্যা হয় না কিন্তু ক্যান্ডেল লাইটের ক্ষেত্রে তো অতটা সুবিধা নেই যেহেতু এটা একটা আগুন তো এটা আমার কাছে একটু ভয় লাগে তাই জন্য যেহেতু আমার আমারও দুটো বাচ্চা আছে আমি একটুখানি ভয় পাই এবং আমি একটু সাবধানে থাকি কিন্তু আমি দেখেছি যে আমি যখন এয়ার ফ্রেশনারটা ব্যবহার করি আমার রুমের জন্য ওটা তো ক্যান্ডেল দিয়ে করি বাচ্চারা ওটা তাকাইয়াও দেখে না মানে ওরা ওদেরকে যায়ও না এরকম আমার বাচ্চাগুলো এরকম কিন্তু সব বাচ্চারাও তো এরকম হবে না ইনফ্যাক্ট কোনো কোনো বাচ্চা আছে হয়তো আগুন দেখলে মানে ইন্সপায়ার হয়ে সে হাতও দিয়ে ফেলবে তাই জন্য আমি ভেবেছিলাম যে ওটা একটু অ্যাভয়েড করেছিলাম বাট নেক্সট টাইম আমি ঠিক করেছি যে আমি ক্যান্ডেল লাইট দিই বা চেষ্টা করব যাতে আপনারা অন্তত ওটাকে একটুখানি আপনাদের মতন করে সাজাতে পারেন বা আমাকে আমার যেভাবে মানে যে ডেকোরেশন স্টাইলটা দেখায় সেটাও করতে পারেন কোনো সমস্যা না হয় তো যারা কমেন্টস করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর তারপরেও আমি ওই ভিডিওটার মানে লিঙ্কটা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আবার দিয়ে দেবো আপনারা দেখে নিতে পারবেন তো আর দেখতে পাচ্ছেন আমি মানে পুরো এই জায়গাটা ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কর্নারটা দেখলাম মানে সুন্দর সুন্দর সব জিনিস আর আমার কাছে এই প্রাইসগুলো খুবই রিজনেবল মনে হয়েছে কারণ এটা একটা ফ্যাক্ট যে মানে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস যদি এত কম দামে পাওয়া যায় না তখন মনে হয় যে একদম লুফে নেই কিন্তু আমি নিলে সবসময় মা শুধু আমার সাথে চিল্লাতে থাকে কারণ এগুলো নিলে অনেক সময় হয় যে আমি ওগুলো কাজেও লাগাই না রেখে দেই ওরকম করেই তাই জন্য এবারে আমি অত নিব না বা টুকটাক টুকটাক খালি মানে চেষ্টা করছি যে টুকটাক নিব আবার ভাবছি যে না মা শুধু হচ্ছে বকবে তাই ওই চিন্তা করে নিচ্ছি না বাট দু একটা জিনিস আমি পছন্দ করেছি যেটা একেবারেই আমি রেখে আসতে পাচ্ছিলাম না আমার মন একদম মানে উচ্চাটন হয়েছিল তো ওই কয়েকটা দু একটা জিনিস আমি নিয়েছি আর একটু পরে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে জিনিসগুলো আমি নিয়েছি আর দেখেন এগুলো হচ্ছে মানে হ্যান্ড প্রিন্ট বা হাতে তৈরি করা সিরামিকের বল কি সুন্দর সব ডিজাইন দেখলে মনে হয় যে প্রত্যেকটার অন্তত মানে এক দুই পিস করে বাসায় নিয়ে যাই এত সুন্দর সবটা ডিজাইন এবং এগুলো মনে হয় না যে মানে এগুলো জাস্ট ডেকোরেশন করে ডেকোরেশনের জন্য অত চিন্তাও করতে হবে না এগুলো মানে ঘরের এক কোণা রেখে দিলেই মানে এত সুন্দর লাগবে এত এত সুন্দর করে নিখুঁতভাবে কাজ করা প্রত্যেকটা জিনিস আরও ওই যে বাস্কেটগুলো ছিল এই বাস্কেটগুলো ওরা সেলিংয়ের জন্য রাখিনি নইলে আমি এটা নিতাম আর এই জিনিসটা এটা আমার কাছে খুবই পছন্দ লেগেছে এটা আমি রেখে আসতে পাইনি এটার এক পিস আমি বাসায় নিয়েও এসেছি কারণ এটা আমার বেশি পছন্দ হয়েছিল যদিও আমি কিন্তু জানি না এটা আমি কী পারপাসলি ইউজ করব কিন্তু এটা শেপটা এটা দেখে আমার এত ভালো লাগলো যে মনে হলো যে না আমি এক পিস নিয়ে যাই কালারটাও খুব সুন্দর ছিল দুটো কালার ছিল একটা ছিল পিঙ্ক একটা ছিল ব্লু তো কিছু নিলাম তারপরে আরও দু একটা মানে ওড়না নিয়েছি আমি বা যেটা নিচ্ছি সেটা তো আমি একটু পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করবই তো আমাদের কেনাকাটা দেখছেন মাসুদ পেমেন্ট করে দিচ্ছে আর এখন আমরা এগুলো সব নিয়ে বাড়ি চলে যাব তো রাতে তো বললাম যে আমি আসার পরে খুবই অ্যাডজাস্টেড ছিলাম তাও দেখানো হয়নি সকালবেলা সারা ঘর টর পোষা করার পরে এখন ওই যে সন্ধ্যা সন্ধ্যা কি এখন তো বিকাল হয়ে গেছে তো এখন ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে আমি কী কী কিনেছি আর ওই যে নীল যে দুটো প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন ওটা কিন্তু কিনিনি ওটার ভিতরে ওটা ইকিয়ের প্যাকেট ওটার ভিতরে আমাদের মানে ব্ল্যাঙ্কেট আছে যেটা আমি লন্ড্রিতে নিয়ে যাব ধোয়ার জন্য কারণ আমাদের যে ওয়াশিং মেশিন আছে ওটা খুবই ছোট আর বাইরে যে ধুতে হবে তাই জন্য ওটা প্যাকেট করে রেখেছি যখন বাইরে যাব তখন নিয়ে যাব আর এখন আমি জিনিসগুলো নিয়ে চলে আসলাম ভাবলাম আমি হয়তো ক্যামেরার সামনে আজকে আসতে পারছি না আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করতে পারছি না আজকে জাস্ট আমি একটু শেয়ার করছি যে আমি কি কি কিনেছি কালকে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব যে আমি যেটা যেভাবে সেট করেছি বা কিভাবে জিনিসটা ডেকোরেশন করেছি সেটাই আমি আপনাদের সাথে
আমি জানি বাংলাদেশে আরও সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায় ইনফ্যাক্ট আরঙের প্রত্যেকটা জিনিস ইভেন মাটির মাটির জিনিসগুলো তো আমি প্রচণ্ড রকম ফ্যান এটা আমার পরিবারের সবাই জানে ইভেন মানে আমার পরিবার থেকে আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাকে একবার আমার আমার ননদের বান্ধবীও আমাকে একবার এতগুলো প্রেজেন্ট করেছে মাটির হাড়ি পাতেল যেটা আমি আমার একটা ব্লগে ওই যে বারো রকমের ভর্তা যে করেছি ওই ওইটা তো আমি শেয়ারও করেছি আমার সমস্ত হাড়ি পাতেল ছিল মাটির ওটা আমি আসলে প্রেজেন্ট পেয়েছিলাম ওগুলো আমি কিনিনি তো যাই হোক আমি লাকি এনাফ তো আর আমার ননদ আমার ননদের তার বান্ধবী ওর নাম ছিল ইজো আর আমার ননদের বান্ধ ননদের নাম হচ্ছে লিমা ওরা ওগুলা খুব সুন্দর করে প্যাকেট করে মানুষদের কাছে দিয়ে দিয়েছিল তো খুবই মানে মাটির জিনিসগুলো আরঙের জিনিসগুলো আমার খুব প্রিয় তো যারা সিরামিকের জিনিস ব্যবহার করতে না পারেন মাটির জিনিসগুলো ব্যবহার করলেও কিন্তু সুন্দর হয় যাই হোক ইনফ্যাক্ট আমি মনে হয় বলতে ভুলে যাচ্ছি যে আমি কি কী কিনেছি দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে তিনটা ওড়না কিনেছি তো মাঝে মাঝে আমার খুব মাথা ঢাকা দিতে ইচ্ছা করে বা কোথাও গেলে আমার মনে হয় যে মাথা ঢাকা দিতে ভালো লাগতো কারণ আমি এখন মালয়েশিয়াতে আছি এখানে আমি দেখি সমস্ত মুসলিম মহিলারা সবাই মাথা ঢাকা দেয় তো মাঝে মাঝে আমার অনেক খারাপ লাগে এবং মনে হয় যে যদি আমি মাথা ঢাকা দিতাম অনেক ভালো লাগতো তাই জন্য আমি তিনটা ওনা কিনেছি যদি কখনো ইচ্ছে করে তো বা আমার খুব মানে ইচ্ছে করে তখন আমি এটা মানে মাথাটা ঢাকা দেব আর এটা কিনেছি একটা অ্যালোভেরা জেল অ্যালোভেরার তো গাছ টাছ আমার পক্ষে এখানে লাগানো পসিবল না এবং ইনফ্যাক্ট আমি গাছ লাগানোর মায়ায় পড়তে চাই না কারণ গাছের প্রতি আমার প্রচণ্ড রকম মায়া আছে যেটা আমার বাংলাদেশে ছিল আমি এখানে আসার পরে সেটা আর করিনি কারণ আমার প্রত্যেকবার বাসা পাল্টাতে হয় তাই জন্য আমি আর কিনিনি তো যাই হোক দেখতে পাচ্ছেন আমি বললাম যে এটা আমি নিয়ে এসেছি এই তো দেখতে পাচ্ছে তো কালকের ব্লগে আমি মানে কালকে যে ব্লগটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ সেখানে আমি পুরো ডেকোরেশন কীভাবে করেছি সেটাও শেয়ার করবো আজকে জাস্ট দেখাম মানে দেখিয়ে দিচ্ছি বা যা যা কিনেছি সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যে এই এই জিনিসটা আমি তুলে এনেছি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিনেছি এটা আমি আসলে ইউজ করব পানি টানি খাওয়ার জন্য না বা পানি ঢালার জন্য না এটা আমি মানে লাইক এ ফ্লাওয়ার বেস বা ওরকম কিছু একটা পারপাসলে ব্যবহার করব আমি কিছু ছোট ছোট ফুলের বা ওরকম কিছু জিনিসও কিনে এনেছি সেটাও আমি আপনাদের সাথে একটু পরে শেয়ার করছি আর কালকে যখন আমি শেয়ার করব তখন হয়তো আমি পারলে দামটাও বলে দেবো যে কোনটার দাম কীরকম ছিল যদি এখনও দেখা যাচ্ছে মনে হয় দামগুলা তো আমি খুব বেশি জিনিস কিনে নিই কারণ আমাদের তো সব কিছু ওই ক্যারি করে আনতে হয় আর এত ভারী ভারী কাঁচের জিনিসগুলো একটু ভারী হয় এই দেখতে পাচ্ছেন এটার মানে কাজগুলা মানে ডিজাইনটা খুবই সুন্দর ছিল তাই জন্য এটাও আমি একটা নিয়ে এসেছি আর ওটা রিজনেবল প্রাইস ওটা মাত্র দশ রিঙ্গের দাম ছিল তাই ওই কাচের বলটা নিয়ে এসেছিলাম আর কিছু কিনেছিলাম ওই যে ফুল ছোট ছোট আমি মানে বড়গুলো নিয়ে নিই এটা আমি একদম ছোট ছোট ফুল নিয়ে এসেছি কারণ আমি দেখলাম এই বড় বড় ফুলের থেকে ছোট ছোট এই জিনিসগুলো বেশি সুন্দর লাগে ডেকোরেশনের ক্ষেত্রে ইনফ্যাক্ট আমি একজন ইউটিউবারে খুব খুব ফ্যান আমি তার ভিডিওতে দেখেছি এই জিনিসগুলো সে অসম্ভব সুন্দর করে সাজিয়েছে তো আমিও চেষ্টা করব হয়তো ওর মতো পারবো না বাট কিছুটা চেষ্টা করব যে বাসাটাকে একটুখানি নতুন লোকে যদি কিছু একটা করতে পারি ইনফ্যাক্ট আমাকে কয়েকজন বলেওছেন যে আমি যেন আমার বেডরুমটা কীভাবে সাজানো যায় সেটা একটু শেয়ার করি তো আমি ইচ্ছা আছে যে আমি খুব শীঘ্রই সেগুলো মানে করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এগুলো তো গেলেও সব যারা কিনেছিলাম এবারে চলেন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে আমার সেই অর্কিড ফুলগুলো কেমন আছে এই দেখতে পাচ্ছেন অর্কিড এই কোনায় রেখেছি যাতে বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করে এর উপর না পড়ে যায় একটা টেবিলের উপরে রাখলে ওরা অনেক সময় এত জোরে দৌড়াতে থাকে যে আমি ভয় পেয়ে যাই যদিও আজ পর্যন্ত কোনো কিছু ওরা ভাঙেনি তারপরেও সাবধানের মান নাই আমি এক কোনায় রেখে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন তো এটা আমার এয়ার ফ্রেশনার আর হচ্ছে এই ফুলগুলো ভীষণ ফ্রেশ লাগে আর আজকের আকাশটা দেখলেই বুঝতে পারবেন অসম্ভব সুন্দর পুরো সানি ডে আর সারাদিন সাই সাই করে বাতাস মানে আমাদের হল রুমে আজকে বসে থাকা যাচ্ছে না এত সুন্দর সাই সাই করে বাতাস আসতেছে আমি দেখলাম যে আমার মানে স্কিনটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে এত মানে রোদ রোদ মাখা বাতাসটা যেরকম হয় আর কি পরে আমি সাই সুপের গায়ে লোসন লাগিয়ে দিলাম যে একদম স্কিন ড্রাই হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন যে বাড়ির ওয়েদারটা কত সুন্দর আর আজকে একদম গাড়ি ঘোড়ার কোনো আওয়াজ টাওয়াজ কিচ্ছু নাই শুনশান একেবারে মানে নর্মালে তো সন্ধ্যাবেলা প্রচণ্ড গাড়ির আওয়াজ হয় এই দুপুরবেলা না একদম দুপুর বা এই বিকালবেলার দিকে একদম আওয়াজ টাওয়াজ নাই ভীষণ সুন্দর যাই হোক এই ছিল আমার আজকের ব্লগ আমি আসলে কালকের ব্লগটার ধারাবাহিকতাতেই আজকে আসলে শেয়ার করলাম নতুন কিছু অ্যাড করতে পারিনি তব
তো আজকে এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন